டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஹார்மோன் அப்படிங்கிற லெசனை பார்க்கலாம் ஸோ இன்ட்ரோ முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க த வேர்ட் ஹார்மோன் இஸ் டிராட் ஃப்ரம் தி கிரீக் வேர்ட் ஹார்மோன் மீனிங் டு எக்ஸைட் ஸோ இந்த ஹார்மோன் அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா கிரேக்க மொழிலேருந்து வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக கிரீக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹார்மன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு மீனிங் என்ன டு எக்ஸைட் ஸோ எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்காக த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இன் பிளான்ஸ் இஸ் பர்ஃபார்ம் பை கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரொடியூஸ் பை தி பிளான்ஸ் கால் பிளான்ட் ஹார்மோன் ஸோ பிளான்ஸில் நடக்கக்கூடிய சில ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகியும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்காகியும் இப்போ பூ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளார் ஃப்ரூட்டு அப்புறம் அது பழுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வளர்றது லீஃப் விடுறது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதனால் க்ரியேட் ஆகுது அந்த கலர் கொடுக்குறது அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளார் ஒரு ஒரு கலரில் இருக்குது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸால் தான் ஸோ இந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து செடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் பிளான்ஸ் செவரல் செல்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஹார்மோன் ஸோ நான் பிளான்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய செல்ஸ் வந்து பல செல்கள் வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸை உருவாக்குது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தீஸ் ஃபைட்டோ ஹார்மோன்ஸ் ஃபைட்டோ அப்படின்னா பிளான்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹார்மோன்ஸ் ஸோ செடிகளில் வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸை வந்து ஃபைட்டோ ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான் டு பர்ஃபார்ம் வேரியஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபைட்டோ ஹார்மோன் அங்கங்கே சுரக்கக்கூடிய இந்த ஃபைட்டோ ஹார்மோன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த செடி மரத்துடைய பல பல பாகங்களுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுனால தான் சில ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்குது ஃபிசியாலஜிக்கல் அப்படி வந்து க்ரோத்து அதோடைய சைஸ் அதிகரிக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஸோ அடுத்து இப்போ அது பிளான்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அனிமல்ஸ் இந்த ப பேரை பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல்ஸை பற்றி சொல்லுது எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அண்ட் வெர்டபிரேட் அனிமல்ஸ் வெர்டபிரேட் அப்படின்ற முதுகு தண்டி இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை வெர்டபிரேட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் possess a diversified communication system to coordinate physiological and metabolical functions physiological abadina nammude valarchi nammude kangal kaigal nails adude valarchi adude size adala physiological metabolic abadina cell galukulla nadakkakudiya sila functions adavad metabolic functions nu indha rendume coordinate aayi vandal da vandu ella functions um nadakkum so idu யாரால் இது நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் இன்டகிரேஷன் தான் இன்டகிரேஷன்ன்றது காம்பினேஷன் தான் ஸோ எல்லாம் எல்லா கெமிக்கல்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம உடம் உட உடலில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து ஏற்படுது ஸோ இது வந்து கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்றது இந்த முதுகு தண்டு இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸில் வந்து இருக்குது த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஆக்ட்ஸ் த்ரூ கெமிக்கல் மெசேஜஸ் ஸோ இந்த கிளான்ஸ் எல்லாம் எதை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் மூலயமா வரக்கூடிய மெசேஜஸ் மூலயமா தான் சொல்லுது அந்த மெசஞ்சர் யார் அந்த மெசேஜ் சொல்கிறவர் யாருன்னு கேட்டால் அவர் தான் ஹார்மோன் சொல்கிறாங்க விச் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை ஸ்பெஷலைஸ்டு கிளான்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எங்கே உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் இருக்குது அது கிளான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது உருவாகக்கூடிய அந்த பகுதிகளுக்கு கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபிசியாலஜிக்கல் பொச ஃபிசியாலஜிக்கல் பொசஷ் பொசஸஸ் சச்சாஸ் ப்ராசஸஸ் சச்சஸ் டைஜஷன் மெட்டபாலிசம் க்ரோ டெவலப்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் கண்ட்ரோல் பை ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் அதில் டைஜஷன் க்ரோத் ரிப்ரொடக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்து அடங்கிடும் ஸோ எந்த கூட இன்க்ளைன்ஸ் நிறைய இருக்குது இது நமக்கு டீட்டெயிலாக அடுத்த அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் வரும் தென் இப்போ பிளான்ட் ஹார்மோன் ஸோ இப்போ பிளான் ஹார்மோனால் என்னென்னு பார்த்தோம் அனிமல் அனிமல்ஸ் இருக்கக்கூடிய வெட்டபிரேட் அனிமல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் என்ன பார்த்தா அது எங்கே சுரக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பிளான்ஸ் ஹார்மோன்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ் அட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இன் பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ட் ஹார்மோன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இன்ஆர்கானிக் உயி அதுக்குள்ளேயே உருவாகக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படி உயிர் உயிர் இருக்கக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் வந்து சுரக்குதாம்மா பிளான்ஸில் தீஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கண்ட்ரோல் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபிசியாலஜிக
Among all these plants, hormones, auxin, cytokine, and uh, gibberellin promotes plant growth. So, in the first moon, it is the auxin, cytokine, and gibberellin A, C, G. So, that moon may end up in the plant growth and promote the valarche and the ana in the abscessic acid and ethylene inhibit plant growth That is the the process the abscessic acid and ethylene and the male acid moon hormones pathinga abdina valarchi valar difference so oxen oxen is a plant hormone the oxen abdingra word enga irundirukanga greek language and irukanga gk abdingra the greek language so anga oxen abdin solranga greek molila adu artham enna abdina to grow valaradhukaga so anga irundha oxen abdingra per eduthirukanga where the first plant hormone discovered so modal modal plant hormone irukku abdin solli kandupidichathu oxen dhaan the term oxen was introduced by kogel and hagen smith 1931 so idhukku or per kuduthathu oxen abdin solli or per kuduthathu term kuduthathu yaaru na ivanga rendu per dhaan 1931 la Oxens are produced at the tip of the stem and roots from which they migrate to the zone of elongation. So, in the oxen, enga maina produce ahad abin pati na stem modiya tipple monailiyo root modiya monailiyo na vandi ida irk sarahde. Ida kaha abin na adi elongation kaha adi valarchi kuda vurt kaha ida andar thala sarahde. Charles Darwin, Charles Darwin, 1880, observed unilateral growth and curvature of canary leaves, coleoptiles. So in the 1880 Charles Darwin the canary leaves are in the picture of the the pill of the canary leaves that is the botanical name of Phalaris canariensis so that is the grass of the coleoptiles coleoptiles is the valor of the cap 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 of cap madri or vishayam irukku adha vandu coleoptiles nu solranga so idha idhu idunudi and the valar unilateral valarchiyum idu abbe bend ay and the light ku etha mari idu bend ay ella valaru illaingala so adha vandu ivaru kandupidikkarar he came to the conclusion that some influence was transmitted from the tip of the coleoptile to the base, basal region so ivaru or or ivaru or conclusion varar adhaadhu edho or vishayam the coleoptile and the male cap, cap madre or uru or wagadinilla, so other layer in the edo or vision on the transmit ah the other day base gather all them on the Surian and okay and the light and okay valor the Thirumber the and the Mariana Vishangal and the Nataka the Prince Yare Charles Darwin one day the Vati or Vishang on the conclude Panisulra. This influence was later identified as oxen by wind. So in the or edo or vision transmit ah the bin Charles Darwin so now wish it there. Pinadi, Silakalangal Karichi, went abding rather the oxen abding rather the contemporary. Name could the Coglo Hagin abding wrong, the term on the intro introduced Pandranga. For when today experiment, Inger and the Uri the contemporary abdin so long Panga. Fritz Warmalt went, or a full name, Fritz Walnut went, nineteen or three, and the nineteen or nineteen ninety work here. A Dutch bi uh, biologist demonstrated the existence and effect of oxen in plants. So, this is the oxen of the hormone. That is the effect of the demonstration of a scientist, a biologist. So, a Dutch natural biologist. He did a series of experiments in Avino coleoptile. So, Avino is a plant in the coleoptile. So, this experiment is the same. So, in the center, all the moon experiments are done. So, in the first experiment, he removed the tips of the avino coleoptiles. So, on the coleoptiles, are killing the tips of the cut panny at the tar. The cut tips did not grow. So, on the malar cut and the coleoptiles are cut panny at the one, and the valar chivanda and the other illa indicating that the tips produce something essential for growth. Anna. Uh, this is விஷ அந்த வளர்ச்சிக்கு தூண்ட கூடிய ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அங்க இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் இவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பிரிமென்ட்ல கண்டுபிடிச்சார் இந்த செகண்ட் எக்ஸ்பிரிமென்ட் சோ இப்ப செகண்ட் எக்ஸ்பிரிமென்ட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஹி பிளேஸ் தி அகர் بلاக்ஸ் ஆன் தி டிகாப்பிடேட்டட் கோலியாப்டைல் டிப்ஸ் சோ செகண்ட் எக்ஸ்பிரிமென்ட்ல என்ன பண்ணாரு கட் பண்ணி எடுத்து அந்த கோலியாப்டைல் கட் பண்ணி எடுத்துட்டாரங்களா அந்த இடத்துல இப்ப அகர் بلاக்ஸ் வந்து போட்டு இப்ப நம்ம சாணம்லாம் போட்டு அப்படி வெச்சோம்ல அந்த மாதிரி அகர் بلاக்ஸ் போட்டு அந்த எந்த இடத்துல கோலியாப்டைல்ஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாரோ அந்த இடத்துல இப்ப போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறாரு the coleoptile tips did not show any response so adu close panni vitta one and the coleoptile tips um kuda endha or response um kaatale in the experiment la endha or experiment um kaatale 
in the next experiment so third hour experiment enna pannarana he placed the detached coleoptral tips on agar blocks after an agar blocks so ipo and cut panni edutha the coleoptral tips iruka adukku mel agar blocks put vechirukangala so adukku mel enna pandraru appadina idha marubadi and edathila place panniraru agar block ku mel ipo idha vechiraru after an hour so ipo oru manar aagudhu it discarded the tips and placed this agar block on the decaptivated coleoptral so oru uh, oru uh, one hour kalichu enna pandranga appadina um and the tips irukkilingla அந்த டிப்ஸை என்ன பண்ணுறாருனா இந்த அகர் பிளாக்குக்கு மேலே தானே அந்த டிப்ஸ் வச்சு டிஸ்கார்டட் த டிப்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் திஸ் அகர் பிளாக் ஆன் தி டீ கேப்டிவேட்டட் காலப்டைல் ஸோ அந்த டிப் மேலே வச்சுருந்தார் இல்லையா அந்த இதில் எடுத்துகிட்டு இந்த அகர் பிளாக் எடுத்து அந்த காலியாப்டைல் மேலே இப்போ அவர் வச்சுட்டார் இட் க்ரீவ் ஸ்ட்ரெயிட் இண்டிகேட்டிங் தட் சம் கெமிக்கல் ஹேஸ் டிஸ்ஃபியூ டிஃப் டிஸ்ஃபியூஸ் ஃப்ரம் தி கட் காலியாப்டைல் டிப்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த அகர் பிளாக்குக்கு மேலே அந்த காலியாப்டைல் அகர் பிளாக்குக்கு மேலே இப்போ அந்த ஏதோ ஒரு ஹார்மோன் வந்தாங்க சுரந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அது அதில் இருந்ததுனால இப்போ இந்த அகர் பிளாக் எடுத்து அந்த கட் பண்ணி காலியாப்டைல் கட் பண்ணி எடுத்து அந்த இடத்துல கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் அதுக்கு போகுதா இப்போது ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வளர் வளருது ஸோ இதனால் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த கட் பண்ண காலியாப்டைலுடைய டிப்ஸில் இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அங்கே தூண்டிருக்குது அதோடைய வளர்ச்சியை வந்து தூண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க மூணாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வென்ட் கன்க்ளூடட் தட் அ கெமிக்கல் டெஃப் டிஸ்ஃபியூஷன் ஃப்ரம் தி டிப் ஆஃப் தி காலியாப்டைல் வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் க்ரோத் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் வந்து இந்த க்ரோத்தை வந்து தூண்டி விடுது காலியாப்டைலுடைய டிப்ஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து கொடுக்குறாரு அண்ட் ஹீ நேம்ட் இட் ஆஸ் ஆக்சன் மீனிங் டு க்ரோ ஸோ இது இவர் தான் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து என்ன வைக்கிறாருன்னா ஆக்சன் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறாரு ஆனால் காலிக் ஹேகியூ வந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து அதை பேர் வைக்கிறாரு ஸோ ஆக்சன் அதோடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு க்ரோ அப்படின்றது அதோடைய அர்த்தம் ஸோ இப்போ ஆக்சனுடைய டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஆக்சன் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து நேச்சுரல் ஆக்சன் இன்னொன்று வந்து சிந்தட்டிக் ஆக்சன் நேச்சுரல் வந்து இயற்கையாக கொடுக்குறது சிந்தட்டிக் அப்படிங்கிறது நம்மளாக உருவாக்குறது ஸோ நேச்சுரல் ஆக்சன் ப்ரொடியூஸ் பை தி பிளான்ஸ் ஆர் கால் நேஷ் ஸோ பிளான்ஸே உருவாக்கிக்கிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சன் அது வந்து நேஷ்னல் ஆக்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐஏஏ இன்டோல் த்ரீ அசட்டிக் ஆசிட் அப்படின்றது இயற்கையாக செடியிலேயே வரக்கூடிய சுரக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் சிந்தட்டிக் ஹார்மோன் அப்படின்றது ஆர்டிஃபிஷியல் சிந்தட்டைஸ்ட் ஆக்சன் தட் ஹேவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் ஆக்சன் ஆர் கால் சிந்தட்டிக் ஹார்மோன் ஸோ மனி மனுஷன் உருவாக்குன அந்த ஒரு இதை தான் வந்து சிந்தட்டிக் ஆக்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இது ஆக்சனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து இதில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ ஃபோர் டி அப்படின்றாங்க அது வந்து ஐஏஏ இது டூ ஃபோர் டி ஸோ டூ ஃபோர் டியுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து டூ ஃபைவ் டைக்ளோரோ ஃபினோ ஃபினாக்ஸி அசட்டிக் ஆக்சிட் ஸோ டூ ஃபோர் டைக்ளோரோ ஃபினாக்ஸி அசட்டிக் ஆசிட் தென் ஃபிசியாலஜிக்கல் இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சன் ஸோ இந்த ஆக்சனுடைய இதெல்லாம் என்ன என்னெல்லாம் இதனால் யூஸ் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆக்சன் ப்ரொமோட்ஸ் தி எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் அண்ட் காலியாப்டைல்ஸ் விச் மேக்ஸ் எம் டு க்ரூ ஸோ ஆக்சனுடைய முதல் வேலை என்னென்னா அந்த காலியாப்டைல் காலியாப்டைல் உடைய வந்து அதை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுது அதனுடைய அதோடைய வளர்ச்சியை வந்து தூண்டி விடுது இந்த ஆக்சன் ஆக்சன் இன்ட்யூஸ் ரூட் ஃபார்மேஷன் அட் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இன்ஹிபிட் இது அந்த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ ரூட் கீழே இருக்கக்கூடிய அந் கீழே ரூட்டெல்லாம் வளர்கிற இடத்துல வந்து அதோடய ரூட் ஃபார்மேஷன் வந்து கொடுக்குது இதுவே ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த ஸ்டெம் உடைய அந்த வளர்ச்சியை வந்து தூண்டுது ஸோ ரூட்ஸில் வந்து அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் குறைவாக இருக்குது தி ஆக்சன் ப்ரொடியூஸ் பை தி ஏபிக்கல் பட் சப்ரஸஸ் க்ரோத் ஆஃப் லேட்ரல் பேக் ஸோ ஏபிக்கல் அப்படின்றது மேலே வளர வரக்கூடிய அந்த ஒரு பட்டு அந்த பூடிய அந்த குட் பிஃபோர் ஸ்டேஜு ஸோ லேட்ரல் பட்ஸுன்றது அதுக்கு கீழே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பட்ஸ் தான் வந்து லேட்ரல் பட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஏபிக்கல் பட்ஸ் உடைய அந்த அந்த க்ரோத்தை தான் வந்து இந்த ஆக்சன் வந்து தூண்டுது ஆனால் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லேட்ரல் பட்ஸை வந்து இது சப்ரஸ் பண்ணிடுது அது ரொம்ப அழகாக வளர விடாமல் அதை தடுத்துருது திஸ் இஸ் கால் ஏபிக்கல் டாமினன்ஸ் ஸோ இது இந்த ஒரு செயலுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிக்கல் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏபிக்கல் பட்ஸ் தான் வந்து டாமினேட் பண்ண
ஸோ சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஆக்சன் போட்டு இது பண்ணுறதுனால இந்த சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து உருவாகுது அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா பார்த்தினோ கார்ஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வாட்டர்மெலான் கிரேப்ஸ் லைம் இதெல்லாம் வந்து சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸாக உருவாகிறதுக்கு இந்த ஆக்சன் வந்து உதவுது ஆக்சன் ப்ரிவென்ட்ஸ் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அப்சிசன் லேயா அப்சிஷன் லேயர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இப்போது அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து விழுந்துருது இல்லைங்களா ஸோ அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் விழுறதுக்கு முன்னாடி அந்த லீஃபை அந்த ஸ்டெம்லேருந்து பிரிஞ்சு கீழே விழுறதுக்கு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு உருவம் அதான் வந்து அப்சிசிக் ஆசிட் அப்சிஷன் ஆசிட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பிக்சரில் மேலே காட்டியிருக்க அந்த பிட்டியோல் அப்படின்னு அந்த அந்த லீஃபுடைய டிப்பு அந்த காம்பு ஸோ அந்த காம்புக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பல்ஜாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த லீஃப் வந்து பிரிஞ்சு கீழே விழுந்துடும் அதே மாதிரி அந்த ஃப்ரூட் ஃப்ளவர் இருக்கிற இடத்துல ஃப்ரூட் இருக்கிற இடத்துல கூட இது வந்து வரும் ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஆக்சன் செலுத்தினா அந்த அப்சிசிக் லேயர் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிறது தடுத்துருது ஏன்னா அது லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அது லீஃப் ஃப்ரூட்லாம் விழுந்துடும் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இது வந்து தடுத்து நிறுத்துது ஆக்சன் ஸோ அடுத்து சைட்டோகைனின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் சைட்டோகைனின் அப்படின்ற வேர்டு எங்கேருந்து எடுத்துக்காங்கன்னா சைட்டாஸ் அப்படின்னா செல்லுன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் இது இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு செல்லில் நிறைய சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கைனசிஸ் அப்படின்றது டிவிஷன் ஸோ பிரியுது ஸோ கை சைட்டோகைனசிஸ் இந்த வேர்டை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் செல் டிவிஷனுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் தட் ப்ரொமோட் செல் டிவிஷன் ஆர் சைட்டோகைனசிஸ் இன் பிளான்ட் செல் ஸோ பிளான்ட் செல்லில் வந்து டிவிஷன் அந்த செல்ஸ் ப ரெண்டு ரெண்டாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு அப்படியே பெருசாகும் போது இது வளர்ச்சி ஏற்படுத்துது இல்லைங்களா ஸோ அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறது இந்த சைட்டோகைனன்ஸ் தான் செல் டிவிஷனை மெயினாக ப்ரொமோட் பண்ணுறது சைட்டோகைனன்ஸ் ஸோ செல் டிவிஷனுடைய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் முதல் முதல்ல இந்த சைட்டோகைசன் வந்து எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எதுலேருந்து எடுத்தாங்க பிரித்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஹெர்ரிங் ஃபிஷ் ஸ்பேம் அந்த ஃபிக்ஷனில் காட்டியிருக்கக்கூடிய அந்த வகையான மீனுடைய ஸ்பேம்ல இருந்து இந்த சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்றத எடுத்தாங்க ஜிட்டின் வாஸ் தி சைட்டோகைனசிஸ் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஜிமேஸ் இதில் இன்னொரு சைட்டோ கைனின் சைட்டோகைனுடைய பேர் வந்து ஜிட்டின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜிட்டின் அங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அண்ட் சைட்டோகைனன் இஸ் ஃபவுண்ட் அபண்டன்ட்லி இன் லிக்விட் என்டோஸ்பேம் ஆஃப் கோகனட் ஸோ த கோ தேங்காய் தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதில் இந்த நிறைய இந்த சைட்டோகைன் சைட்டோகைனின் வந்து நிறைய இருக்காமா ஃபிசியாலஜி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சைட்டோகைனின் ஸோ இந்த சைட்டோகைனினால் என்னெல்லாம் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோக்குறோன்னா சைட்டோகைனின் இன் இன்ட்யூஸ் அ செல் டிவிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதோடைய மெயின் ஒர்க் வந்து செல் டிவிஷன் அது எப்போ அந்த செல் டிவிஷன் பார்த்தா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சன் ஸோ ஆக்சன் இருக்கும்போது செல் டிவிஷன் வந்து அதிகரிக்குது சைட்டோகைனின் ஆல்சோ காஸ் செல் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஸோ செல்லுடைய அந்த வளர்ச்சிக்கு இந்த சைட்டோகைனின் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது போத் ஆக்சன் அண்ட் சைட்டோகைனின் அட் எசென்ஷியல் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கன் ஃப்ரம் தி கேலஸ் இன் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஸோ டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்றது நமக்கு என்ன ஒரு பிளான்ட் தேவையோ அதை வந்து லேபில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க வளர்ச்சி வளர வளர வைப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து கேர்லஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கேர்லஸில் இருந்து என்ன டிஷ்யூவாக உருவாகணும்னு நம்ம பண்ணுறோமோ அதை வந்து அந்த ஒரு புது அந்த உருவத்தை உருவாக்கி கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஆக்சினும் இந்த சைட்டோகைனின் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஹார்மோனும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கேலஸ்லேருந்து என்ன டிஷ்யூ வேணுமோ என்ன பிளான்ட் வேணுமோ அதை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு உருவாக்குறதுக்கு பேர் வந்து மார்ஃபோஜெனசிஸ் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்து சொல்கிறாங்க சைட்டோகைனின் ப்ரொமோட்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் லேட்ரல் பட்ஸ் ஈவன் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏபிக்கல் பட்ஸும் நம்ம ஆக்சனில் பார்த்தோம் ஆக்சன் வந்து அந்த ஏபிக்கல் பட்டை மட்டும்தான் அது நல்லா வளர வைக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பட்ஸ் எல்லாம் வந்து சரியாக வளர விடாதுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் கைன சைட்டோகைனின் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏபிக்கல் பட் இருந்தாலும் கூட அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லேட்ரல் பட்ஸையும் கூட இது வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஏன்னா செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுனால அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சைட்டோகைனின் டிலேஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஏஜிங் இன் பிளான்ஸ் ஸோ சைட்டோகைனினை பிளான்ஸில் செலுத்தும் போது அந்த அந்த பிளான்டுடைய அந்த வயசாகிற தன்மை வந்து குறைஞ்சிடுது திஸ் இஸ் கால் ரிச் மண்ட் லேங் எஃபெக்ட் ஸோ ஒரு உள்
இதில் இருந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த டிசீஸ் உடைய பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கானி டிசீஸ் இல்லைன்னா ஃபூலி சீட்லிங்ஸ் டிசீஸ் அதாவது சீட்ஸ் மாதிரியே வளர்ந்துருக்கும் ஆனால் அதில் சீட்ஸே இருக்காது இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் வெறும் அந்த பொட்டு மட்டும் இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த டிசீஸ் சொல்கிறாங்க திஸ் இன்டர்நாடல் எலாங்கேஷன் இன் ரைஸ் வாஸ் காஸ்ட் பை ஃபங்கஸ் ஜிப்ரெல்லா ஃபியூஜிகுராய் ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஃபூலி சீட்லிங்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்கஸ் யாருன்னா இது ஒரு ஃபங்கல் டிசீஸ் ஸோ அந்த ஃபங்கஸ் யா எந்த ஃபங்கஸ் இது அது இப்படி தூண்டி விடுது இப்படி வளர்கிறதுக்கு பண்ணுது அப்படின்னா ஜிப்ரெல்லா ஃபியூஜிகுராய் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபூலி சீட்லிங்ஸ் டிசீஸ் வந்து இந்த நெல் கதிர்களில் வந்து உருவாகுது த ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் ஜிப்ரலிக் ஆசிட் ஸோ எது இந்த இந்த மாதிரியான விதைகளே இல்லாத ஒரு சீட்லிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு உருவத்தை யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிப்ரலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குது ஃபிசியாலஜிக்கல் இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிப்ரலின் ஸோ ஜிப்ரலின் உடைய இதால் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜிப்ரலின் ஆன் பிளான் ஸ்டிம்லேட் எக்ஸ்ட்ராடினரி எலாங்கேஷன் ஆஃப் தி இன்டர்நோட் ஸோ ரொம்ப வேகமாக இன்டர்நோட்ஸ் வளருது இன்டர்நோடுன்றது ஒவ்வொரு அந்த ஒரு லீஃப்னால் அடுத்த லீஃப் அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பகுதி அதுதான் இன்டர்நோட்ஸ் நோடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நடுவில் வந்து இன்டர்நோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த பது பகுதியை வந்து ரொம்ப வேகமாக வளர்கிறதுக்கு இந்த ஜிப்ரலின் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கான் பி சொல்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரொசட் பிளான்ஸ் வித் ஜிப்ரலின் இண்டியூடு சடன் ஷூட் எலாங்கேஷன் ஃபாலோட் பை ஃப்ளாரிங் திஸ் இஸ் கால் போல்டிங் ஸோ இந்த ஜிப்ரலினை கொண்டு போய் ரொசெட்டோ பிளா ரொசெட்டி பிளான்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்ல செலுத்தணும் அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்து ஃப்ளவர் வந்து ரொம்ப வேகமாக பூ பூக்கிறது ரொம்ப வேகமாக கொடுக்குறோம் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பால்டிங் அப்படிங்கிறாங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஜிப்ரலின் ப்ரொமோட்ஸ் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மேல் ஃப்ளாஸ் இன் மோனோஷியஸ் பிளான்ஸ் கியூக்கர் பெட்ஸ் ஸோ இந்த ஜிப்ரலினை கொண்டு போய் மோனோஷியஸ் பிளான்ஸ் மோனோஷியஸ்னால் ஒரே ஒரு செக்ஸ் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் எதர் மேல் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஃபிமேல் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்குது அப்புறம் பாலினேஷன் மூலயமா இவங்க பாலினேஷன் நடந்து அப்புறம் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ்லாம் உருவாகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் மேல் ஃப்ளார்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜிப்ரலின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் குக்கர் பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பிளான்ட்டில் இது சொல்கிறாங்க ஜிப்ரலின் பிரேக் டார்மசி ஆஃப் பொட்டேட்டோ டியூபர்ஸ் டார்மசி அப்படின்றது வந்து கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில சேஞ்சஸ் பண்ணுறது டார்மசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டார்மசியில் ஏதாவது ஒரு அடாப்டேஷன் ஆகிருக்கு பிளான்ஸ் அப்படின்னா அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜிப்ரலின் யூஸ் ஆகுது தென் ஜிப்ரலின் ஆர் எஃபிஷியன்ட் தேன் ஆக்சன் இன் இன்ட்யூசிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் உருவாகிறதுக்கு ஆக்சன் ஹெல்ப் பண்ணச்சுன்னு சொல்கிறோம் அதை விட இந்த ஜிப்ரலின் இன்னும் இஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதை விட இன்னும் இஃபெக்டிவாக சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபர்டிலைசேஷன் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்காமே ஃப்ரூட்ஸ் உருவாகிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ தென் அப்சிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது இந்த நாலாவது ஆசிட்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இது ஏபிஏ அப்படின்றாங்க இஸ் அ க்ரோத் இன்ஹிபிட்டர் விச் ரெகுலேட்ஸ் அப்சிஷன் அண்ட் டார்மசி ஸோ இந்த அப்சிசிக் ஆசிடுடைய இது வேலை என்னென்னா மெயினாக வந்து வளர்ச்சியை தூண்டி விடுறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அப்சிஸ் அப்சிஷன் அப்படின்றது என்ன டார்மசி ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதோடைய அந்த தூக்க நிலையை சொல்கிறோம் அப்சிஷனுன்றது அந்த இலையெல்லாம் உதிருது பூக்கள்லாம் உதிருது அது அப்சிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த லீஃப் விழுந்துடும்னு பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஸோ செப்பரேஷன் பிரிக்கிறது ஸோ அந்த இப்போ இலை உதிர்றதோ இல்லை இந்த பூக்கள் விழுறதோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் ரொம்ப கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரே அளவாக இருக்க ஒரே மாதிரி இருந்துட்டு செல் அந்த டிவிஷன் ஆகாமல் வளர்ச்சியை ஸ்டாப் பண்ணுறது டார்மசி சொல்கிறோம் ஸோ வளர்ச்சியே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பீரியடை டார்மசி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு பீரியடையும் இலைகள் பூக்கள்லாம் விழக்கூடிய அந்த இதையும் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அப்சிசிக் ஆசிட் வந்து யூஸ் ஆகுது இட் இன்க்ரீஸஸ் டாலரன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் டு வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்
ஆக்கு இந்த அப்சிசிக் ஆசிட் யூஸ் ஆகுது ட்யூரிங் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ராட் கண்டிஷன் ஏபிஏ காசஸ் டொமேட்டல் க்ளோஸர் ஸோ தண்ணி இல்லை ரொம்ப வறட்சி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா லீஃப்லெஸ் டொமேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு துளை இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து அதிகமான தண்ணி இருந்தால் அதை இவாப்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டொமேட்டல் ரெஸ்பிரேஷனும் அதில் தான் நடக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டொமேட்டாவில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுது க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த தண்ணியுடைய அந்த இது வந்து அதிகமாக வெளியே போகாமல் அந்த பிளான்ட்டை வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கும் ஸோ அதை தூண்டுறது இந்த அப்சிசிக் ஆசிட் தான் ஏபிஏ ப்ரொமோட்ஸ் சென்னசன்ஸ் இன் லீவ்ஸ் பை காசிங் லாஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் ஸோ சென்னசன்ஸ் அப்படின்றதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு ஒரே நிலையில் இருக்கக்கூடியது அது மெயினாக லீவ்ஸில் வந்து குளோரோஃபில்லில் வந்து அது குறைச்சிடுது ஸோ அந்த லீஃபுடி அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அந்த க்ரீன் கலர் இல்லாமல் வேறு கலரில் வந்து அது இருக்குது தென் ஏபிஏ அப்படின்றது இன்டியூசஸ் பட் டார்மசி டுவேர்ட்ஸ் தி அப்ரோச் ஆஃப் விண்டர் இன் ட்ரீஸ் லைக் பிர்ச் ஸோ இந்த பிக்சரில் காட்டிக்கிறது பிர்ச் ட்ரீ ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பட்டை வந்து தூங்க தூக்க நிலைக்கு கொண்டு போயிடுது அதாவது வளர் வ பட்டோட பட்டுடைய நிலையில் அப்படியே கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படியே இருந்துடும் தங்கிடும் அது வளராமல் ஸோ அதுதான் வந்து டார்மசின்னு சொல்கிறாங்க செல் டிவிஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் அந்த இடத்துல ஸோ மெயினாக அது விண்டர் சீசனில் இந்த ட்ரீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி வந்து கொடுக்கும் ஏபிஏ இஸ் அ பவர்ஃபுல் இன்ஹிபிட்டர் ஆஃப் லேட்ரல் பட் க்ரோத் இன் டொமேட்டோ ஸோ டொமேட்டோ பிளான்ட்டில் மேலே ஏபிக்கல் பட் இல்லாமல் அது கீழே இருக்கக்கூடிய பட் செல்லுடைய பட்ஸ் பட்ஸ் பட்ஸுடைய வளர்ச்சிக்கு இந்த ஏபிஏ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எத்திலின் ஸோ எத்திலின் சொல்லிட்டு இன்னொரு ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் வந்து கேஷியஸ் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் கேஷ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் வந்து எத்திலின் இஸ் அ க்ரோத் இன்ஹிபிட்டர் ஸோ இதுடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சியை தூண்டி விடுறது இட்ஸ் மெயின்லி கான்சன்ட்ரேட்டட் விட் மெச்சுரேஷன் அண்ட் ரைப்னிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் முக்கியமாக இதோடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பழுக்க வைக்கிறதுக்கு ரைப் பண்ண அப்படின்னா பழுக்க வைக்கிறதுக்கு மெச்சுரேஷனாக அது வளர்கிறதுக்கும் பழுக்க வைக்கிறதுக்கும் மெயினாக இந்த எத்திலின் வந்து யூஸ் ஆகுது மேக்ஸிமம் சிந்தசிஸ் ஆஃப் எத்திலின் அக்கர்ஸ் ட்யூரிங் ரைப்னிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் ஆப்பிள் பனானா ஸ்மெலான் ஸோ இந்த பூ இந்த பழங்கள் வந்து அந்த பழுக்கக்கூடிய நேரங்களில் பழுக்கக்கூடிய தருணத்தில் இந்த எத்திலின் அப்படின்றது சுரக்கும் ஃபிசியாலஜிக்கல் இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எத்திலின் எத்திலினால் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ப்ரொமோஸ் த ரைப்னிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ தான் படித்தோம் ஸோ ஃப்ரூ ஃப்ரூட்ஸுடைய அந்த பழுக்கிற நிலையில் கோ வருது எத்திலின் இன்ஹெபிட்ஸ் தி லாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்ஸ் அண்ட் டைகாட்ஸ் டைகாட்ஸ்ன்றது அந்த ரெண்டு ரெண்டு காட்டலிடன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ஸில் எல்லாம் அந்த ஸ்டெம்மும் வந்து வளர்கிறதுக்கு உருவா ஸ்டெம்மும் ரூட்டும் வளர்கிறதுக்கு இந்த எத்திலின் வந்து யூஸ் ஆகுது எத்திலின் ஹேஸ்டன்ஸ் த சென்னசன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாட்ஸ் சென்னசன்ஸ் அப்படின்னா அந்த செல் டிவிஷனை வந்து தடுத்து நிறுத்திடுது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அந்த வளர்ச்சியை வந்து அது அந்த அதோடு ஸ்டாப் ஆயிடுது அதுக்கு மேலே வளர விடாமல் தடுத்து நிறுத்துறது அதான் சென்னசன்ஸ் அப்படின் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தூண்டி விடுது இந்த லீவ்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் உடைய அந்த சென்னசன் ஸ்டேஜை வந்து இது அடையிறது அந்த தான் ஃப்ளூட்ஸ் இல்லை ஃப்ளார்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே அது வளர்றது இல்லை கீழே தான் விழுந்துடும் ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து எத்திலின் வந்து செய்யுது எத்திலின் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அப்சிசிக் ஜோன் இன் லீவ்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த லீஃபோ ஃப்ளாரோ ஃப்ளூட்டோ விழுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் அதை வந்து அப்சிஷன் லேயர் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அப்சிஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த எத்திலின் யூஸ் ஆகுது திஸ் லீட்ஸ் டு ப்ரீ மெச்சூர் ஷெடிங் ஸோ இதனால் என்ன ஒரு யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வளர்கிறதுக்கு முன்னாடியே விழாமல் இந்த அப்சிஷன் ஜோன் வந்து பாதுகாக்குது பத்திரமா எத்திலின் பிரேக்ஸ் த டார்மசி ஆஃப் பட் சீட்ஸ் பட் சீட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன்ஸ் ஸோ டார்மசி அப்படின்றது ஒரு தூக்க நிலை மாதிரி அந்த ஒரு செல் டிவிஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்துக்கு ஸோ அதை வந்து பிரேக் பண்ணி மறுபடியும் அவங்கள வந்து வளர வைக்கிறது அது அதுக்கு இந்த எத்திலின் வந்து யூஸ் ஆகுது பட்ஸு சீட்ஸு இங்கே ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் அதான் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன்ஸ் Thank you, take care. இதுடைய தொடர்ச்சியாக அனிமல்ஸ் உடைய ஹார்மோன்ஸ் சொல்லி அனிமல்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பபாய் டேக் கேர்